కరోనా లాక్ డౌన్ నేపథ్యంలో చెన్నైలో ఇరుక్కుపోయిన శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇచ్చాపురం నియోజకవర్గంలోని సోంపేట కవిటి మండలాలకు చెందిన మత్స్యకారులు సముద్ర మార్గం గుండా పడవలపై ప్రమాదకర ప్రయాణం సాగించి తమ స్వస్థలాలకు చేరుకున్నారు నాలుగు పడవల్లో రెండు మండలాలకు చెందిన సుమారు నలభై మంది మత్స్యకారులు సోంపేట మండలం ఇసుకలపాలెం రామయ్యపట్నం కవిటి మండలం ఇద్దివాణిపాలెం సముద్ర తీరాలకు చేరుకున్నారు మరో నాలుగు పడవల్లో నలభై మంది వరకు సముద్రంలో ప్రయాణం సాగిస్తున్నట్లు సమాచారం ఉండడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ మెరైన్ ఐజీ జిల్లా ఎస్పీ ఆదేశాల మేరకు శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని అన్ని సముద్ర తీర ప్రాంతంలో బందోబస్తును ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని కళింగపట్నం మెరైన్ సీఐ అంబేద్కర్ నైన్టీ న్యూస్ కు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా మరింత సమాచారాన్ని మా నైన్టీ న్యూస్ ప్రతినిధి రాంబాబు అందిస్తారు దేశవ్యాప్తంగా లాక్డౌన్ అమల్లో ఉన్న నేపథ్యంలో వలస మత్స్యకారులు పడుతున్నటువంటి ఇబ్బందులు పలనతీతం ఈ నేపథ్యంలో చెన్నైలో ఉన్నటువంటి అదేవిధంగా ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి కొంతమంది వలస మత్స్యకారులు అయితే మాత్రం తమ సొంత గ్రామాలకు పయనమయ్యే ప్రయాణంలో ఉన్నారు ఈ నేపథ్యంలో సెకండ్ హ్యాండ్ల బోట్ల ద్వారా సముద్ర మార్గం కూడా ప్రయాణం చేస్తారు రోజుల కొద్దీ ప్రయాణం చేస్తూ తమ సొంత గ్రామం అనేటువంటి తీర ప్రాంతానికి చేరుకునే చేరుకున్నారు ఈ నేపథ్యంలో శ్రీకాకుళం జిల్లా కళింగపట్నంలో ఉన్నటువంటి మెరేన్ సే గారు అంబేద్కర్ మంత ఉన్నారు అసలు వాళ్ళపైన ఎటువంటి నిఘా పెంచారు ఈ తీర ప్రాంతంలో ఎంతవరకు నిఘాని పటిష్టం చేస్తూ వచ్చినటువంటి వలస మత్స్యకారులను ఏ విధంగా గుర్తిస్తున్నారు వాళ్ళకి ఎక్కడికి తీసుకెళ్లి వాళ్ళని ఎక్కడ ఈ పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఎటువంటి టెస్టులకు వాళ్ళని పంపించే పనులు ఉన్నారో తెలుసుకుని తెలుసుకుని పెంచారు సార్ చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు మన ఉన్నటువంటి జిల్లాలో మీకున్నటువంటి సమాచారం మేరకు ఈ వచ్చినటువంటి వలస మత్స్యకారులను ఏ విధంగా వాళ్ళని గుర్తిస్తున్నారు వాళ్ళని ఎక్కడికి పంపించి వాళ్ళపైన ఈ కరోనా బారి నుండి ఉన్నటువంటి ప్రజల్ని సంరక్షించే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో మత్స్యకార గ్రామాల్లో ఉన్న చాలామంది మత్స్యకారులు ప్రతి సంవత్సరం జీవనోపాధి నిమిత్తం అనేక రాష్ట్రాలకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది అలాగే ఈ కరోనా లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ఏప్రిల్ పదిహేను సాయంత్రం మద్రాస్ పోర్ట్ నుంచి పెదకరివానిపాలెం కవిటి మందలానికి చెల్లిన చాలామంది మత్స్యకారులు బోట్లలో బయలుదేరారని మా మెరైన్ ఐజీ గారు మమ్మల్ని అప్రమత్తం చేయ చేయడం జరిగింది వెంటనే సదర్ విషయాలను కూడా జిల్లా ఎస్పీ గారితో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది మా మెరైన్ పోలీసులు లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీసులు కూడా అందరూ కూడా సంయుక్తంగా ఈ చింతపల్లి నుంచి బారువా వరకు ఉన్న అన్ని ల్యాండింగ్ పాయింట్స్లో కూడా బందోబస్తు అది నిర్వహిస్తూ బోట్ల ద్వారా వచ్చే వాళ్ళందరినీ కూడా ఒడ్డిన దిగిన వెంటనే వాళ్ళందరినీ పట్టుకుని దగ్గరున్న సంబంధిత క్వారంటైన్ సెంటర్స్కి తరలించడం జరుగుతుంది అదే ఇప్పుడు ఇంతవరకు ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఏ ఏ సముద్ర ప్రాంతాల్లో కోస్టల్ సంబంధించినట్టుగా ఈ పోలీస్ స్టేషన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయని ఆయన గుర్తించారా సార్ శ్రీకాకుళం జిల్లాకు సంబంధించి కళింగపట్నం బావన్పాడు బార్వ మొత్తం మూడు మెరైన్ పోలీస్ స్టేషన్లు ఉన్నాయి మా మూడు మెరైన్ పోలీస్ స్టేషన్లు ఉన్న సిబ్బందిని కూడా ప్రస్తుతం ఈ కరోనా వైరస్ సందర్భంగా లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీస్కి అటాచ్ చేయడం జరిగింది లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీస్ మేము కలిపి సంయుక్తంగా ఈ బందోబస్తు డ్యూటీలు చేస్తూ సముద్ర ప్రాంతం గుండా వచ్చిన వాళ్ళందరినీ కూడా వెంటనే అక్కడికక్కడ పట్టుకుని దగ్గర ఉన్న క్వారంటైన్ సం సెంటర్స్కి తరలించడం జరుగుతుందండి ఇప్పటి వరకు సుమారు ఒక వంద మంది దాకా వచ్చి ఉన్నారు అలాగే ఇంకా బయలుదేరి వస్తున్న అని సమాచారం ఉన్నది ఈ సమాచారాన్ని మేము ఎప్పటికప్పుడు విశ్లేషిస్తూ సముద్రం ఒడ్డిన దిగిన వారందరినీ పట్టుకుని వెంటనే క్వారంటైన్ సెంటర్స్కి తరలించడం జరుగుతుంది ఈ సముద్ర మార్గం కూడా ప్రయాణిస్తున్నటువంటి ఈ మత్స్యకారులను ఏ విధంగా గుర్తిస్తున్నారు అసలు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఇంతమంది వచ్చారనే సమాచారం మీరు చూస్తున్నారా లేదంటే డ్యూటీలో రొటీన్గా వాళ్ళని గస్తీలో పట్టుకోవడం వల్ల వాళ్ళు రావడం గుర్తించి వాళ్ళు పట్టుకుంటున్నారా సముద్ర ప్రాంతం ఉన్న ల్యాండింగ్ సెంటర్స్ దగ్గర అంద అన్ని చోట్ల కూడా బందోబస్తు వేయడం జరిగింది అలాగే మనకున్న ఇంటెలిజెన్స్ సోర్సెస్ ద్వారా కూడా సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుంటూ వచ్చిన వారందరినీ కూడా తరలి హోమ్ క్వార పట్టుకుని హోమ్ క్వారంటైన్ సెంటర్స్కి తరలించడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఈ శ్రీకాకుళం జిల్లా నుంచి ఈ ఏదైతే శ్రీ సోర్స్ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి వలస మత్స్యకారులు ఎంతమంది ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్ళారు ఎంతమంది అటు నుంచి మన రిటర్న్ ఇప్పుడు తిరుమాకం అయ్యి తన సొంత గ్రామంలోకి వస్తున్నారని సమాచారం ఏమైనా మన దగ్గర ఏమైనా లిస్ట్ ఉందా లేకపోతే వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైతే సొంత మార్గం కింద వస్తున్నారో వాళ్ళే కనిపించిన వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి క్వారంటైన్లో పెట్టే అవకాశం ఏమైనా ఉందండి మాకు ఇంటెలిజెన్స్ సోర్సెస్ ద్వారా సమాచారం వస్తుంటుందండి ఎప్పటికప్పుడు ఫోన్ చేసి చెప్తూ ఉంటారు దాని మీద మేము అలర్ట్ అయ్యి వెంటనే వాళ్ళని పట్టుకుని హోమ్ క్వారంటైన్ సెంటర్స్కి తరలిస్తున్నాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వలస కార్మికులు ఎవరైతే
ఇప్పటికే ఈ కరోనా వైరస్ సందర్భంగా అన్ని మత్స్యకార గ్రామాల్లో కూడా అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ అది పెట్టడం జరిగింది వారికి ఈ కరోనా వైరస్ సందర్భంగా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు కూడా పూర్తిగా చెప్పడం జరిగింది ఈ మత్స్యకారుల గ్రామాల్లో గ్రామ పెద్దలు అందరితో కూడా మాట్లాడి వేరే రాష్ట్రాలకి వెళ్ళి మళ్ళీ నేటివ్ విలేజెస్కి వచ్చిన వారందరినీ కూడా వారి గురించి తెలుసుకుని ఇమ్మీడియట్గా మాకు సమాచారం అందజేయమని చెప్తున్నాము అలాగే గ్రామ పెద్దలందరూ కూడా మత్స్యకారు గ్రామాల్లో ఉన్నందరూ కూడా ఎప్పటికప్పుడు మాకు సమాచారం చెప్తున్నారు ఇది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అదేవిధంగా జిల్లాలో ఉన్నటువంటి పోలీస్ అధికారుల సూచనల మేరకు ఏదైతే కోస్టల్ ఏరియా ఉందో ప్రతి దగ్గర కూడా తమ బందోబస్తు అయితే మాత్రం పరిష్టంగా ఉందని చెప్తున్నారు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కానీ ఇతర దేశాల నుంచి కానీ లేదా ఈ సముద్ర మార్గం కూడా వచ్చి ఈ ఒడ్డుకు చేరే పరిస్థితులు ఉంటే వాళ్ళని ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా గ్రామాల్లో చేరనివ్వకుండా నేరుగా క్వారంటైన్కి పంపించి వాళ్ళకి వైద్య పరిగలు చేసే నిమిత్తమే వాళ్ళు వాళ్ళ గ్రామాలు పంపించి ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్తున్నారు కెమెరామెన్ కృష్ణతో రాంబాబు నైన్టీన్ శ